हेलो फ्रेंड्स दिस इज ख्याति सेठी वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट आई होप यू ऑल फाइन सो फ्रेंड्स आज हम पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे इससे पहले हमने मेन कोर्स बुक के फोर चैप्टर कर लिए लेसन वन द हैप्पी प्रिंस लेसन टू वेयर इज साइंस टेकिंग अस लेसन थ्री सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लेसन फोर द गिफ्ट फॉर क्रिसमिस इन फोर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं जिन्होंने अभी तक फोर चैप्टर्स नहीं किए हैं वो कर लीजिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रोज सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर नाम से अलग से प्ले बनी हुई है इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वॉटन सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है सो so प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो सो so फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया और उनके मीनिंग्स मैंने हिंदी में साथ में लिखे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगे इसके अलावा मैंने हर एक पैराग्राफ के में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से पैराग्राफ है जो जो पोएम है और अच्छे से समझ आ जाए सो so फ्रेंड्स इसमें हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो एक खुश में व्यक्ति है आनंद में व्यक्ति है उसका चरित्र कैसा होना चाहिए या उसका चरित्र कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे या हैप्पी लाइफ जो खुश में जिंदगी है उसका चरित्र कैसा होना चाहिए उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम पोएम में पढ़ेंगे हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्वत नोट एंड अनदर्स विल जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य दूसरों की इच्छा के अनुसार काम ना करे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सेवा ना करे उनके आदेशों का पालन ना करे तो उस व्यक्ति का जीवन है जो बहुत ही आनंद में हो जाएगा और जो भी उसने सीखा है वो सुख जाए सुखदाय हो जाएगा यानी कि अगर हम दूसरों के अंडर रह काम ना करें हम आज़ाद होकर स्वतंत्र होकर अपने अनुसार काम करेंगे तो जो हमारा जीवन है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा जो हमने सीखा है वो बहुत ही ज़्यादा खुशमय हो जाएगा अर्थात हम स्वतंत्र जीवन जीते हैं अगर हम दूसरों के अनुसार काम नहीं करते हुज आर्बर इज हिज ओनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल जो व्यक्ति है हैप्पी मैन उसके उसको किसी कवच की ज़रूरत नहीं है उसके पास एक कवच है ऑलरेडी और वो है उसके ईमानदार विचार जो उसे सुरक्षित करते हैं जो उसको सुरक्षा देते हैं वो है उसके ईमानदार विचार एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल उसके अंदर एक अत्यंत कौशल है एक गुण है और वो गुण है सरल सच्चाई का साधा सत्य है उसके अंदर यानी कि ये जो पोएम है उसमें ये जो फोर लाइंस है वो बताना चाहता है पोइट कि जो मनुष्य का जीवन आनंद में होता और उसका जो सीखा हुआ पाठ है जो भी उसने अभी तक सीखा है वो सुखदाय होता अगर वो दूसरों के आदेशों की पालना उसे ना करनी पड़ती हु आर्मल अर्थात जो वो व्यक्ति है वो स्वतंत्र का जीवन जीता अगर वो किसी के अंडर काम ना करता तो उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति के जो कवच हैं वो उसके ईमानदार विचार हैं और उसके अंदर जो गुण हैं 
कौशल है वो है उसकी सरल सच्चाई यानी कि जो व्यक्ति है वो किसी से झूठ नहीं बोलता है वो सबसे सच सच बोलता है और वही उसमें एक सबसे बड़ा गुण है अत्यंत कौशल है आई होप ये जो फोर लाइन्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी तो चलिए इन फोर लाइन्स में से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट इस कविता के जो कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है द नेम ऑफ द पोएम जो पोएम का नाम है वो है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन एक जो खुश व्यक्ति है उसका चरित्र कैसा है उसके बारे में है और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक खुशियों से भरी जिंदगी है उसका चरित्र कैसा है उसके बारे में ये जो पोएम है और उनके जो पॉइंट हैं वो हैं सर हेनरी वॉटन जो कि बहुत ही फेमस पॉइंट हैं और उन्होंने बहुत से अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं जिनमें से एक फेमस राइटिंग है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन जो खुश व्यक्ति है जो खुश रहता है उसके उसका कवच कौन सा है उसके सबसे बड़ा कवच कौन सा है अ हैप्पी मैंस आर्मर इज हिज ओनेस्ट थॉट अगर व्यक्ति ईमानदार विचार हैं अगर व्यक्ति के ईमानदार से काम करता है तो वही उसके कवच हैं उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जो उसके ईमानदार विचार हैं वही ईमानदार विचार उसे सुरक्षित करेंगे उसको एक कवच से बचाएंगे लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वट इज हिज अटमोस्ट स्किल जो व्यक्ति है हैप्पी मैन है उसमें जो स्किल कौन सी है मतलब एक अच्छा गुण कौन सा पाया जाता है अटमोस्ट स्किल यानी कि अत्यंत कोश अत्यंत गुण कौन सा पाया जाता है तो इसका आंसर है हिज अटमोस्ट स्किल इज सिंपल ट्रूथ एक साधी सी सरल सत्य ही उसका अटमोस्ट स्किल है उसकी मतलब अत्यंत कौशल है यानी कि जो व्यक्ति है वो ईमानदारी का जीवन जीता है ईमानदारी बड़े विचार हैं उसके और साधा सत्य है यानी कि वो सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करता है किसी से झूठ नहीं बोलता है सेकेंड स्टैंडा है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर हुज सोल इज स्टिल प्रपेयर फॉर डेथ अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर यानी कि जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं कि जो हैप्पी मैन है खुश व्यक्ति है उसके जो जुनून है उसके स्वामी नहीं है ऐसे व्यक्ति की जो पैशन है उसका वो गुलाम नहीं है उसकी जो पैशंस पर उसकी मालकी नहीं है स्वामी नहीं है उन पैशंस का हुज सोल इज स्टिल प्रपेयर फॉर डेथ वो ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही मौत के लिए तैयार रहता है वो आत्मा जो कि जो आत्मा है उसकी वो हमेशा ही तैयार रहती है वो डेथ के लिए हमेशा प्रपेयर रहता है अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ जो हैप्पी मैन है वो जो वर्ल्ड विद केयर यानी कि जो ये संसार है इस संसार की परवाह से बेखबर है यानी कि जो संसार है वो एक दूसरे की देखभाल करता है इन बंधनों से वो मुक्त है बेपरवाह है उसके जो हैप्पी मैन है उसको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट प्रीत उसके अलावा जो हैप्पी मैन है उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या लोगों की उसके प्रति क्या राय है जो लोग जो हैं वो दूसरों की प्रसिद्धि पाने के लिए जो चिंता करते हैं उसके बारे में उसको कोई ध्यान नहीं है उसे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है यानी कि जो हैप्पी मैन है वो इन सभी बातों से मुक्त है इन सभी बंधनों से मुक्त है उसे जो हम कहते हैं लोक प्रसिद्धि है जो लोग हैं वो प्रसिद्धि पाने के लिए मेहनत करते हैं काम करते हैं या लोग ऐसे काम करते हैं कि जो दूसरे हैं वो सोचें उनके बारे में कि उनके उनके विचार लेते हैं कि वो कैसे सोचते हैं उनके बारे में लेकिन जो हैप्पी मैन है वो इन सभी बातों से बेखबर है 
इन बातों के लिए वो जो ये बातें हैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती सभी से वो बेखबर है इन सभी बंधनों से वो जो हैप्पी मैन है वो मुक्त है यानी कि इन चार लाइनों में जो कवि है वो कहने जा रहा है कि ये जो जुनून है उनका वो गुलाम नहीं है उनके जो जुनून पर उनकी जो मालकी नहीं है स्वामी नहीं है ठीक है और जो वो आत्मा है उसकी वो हमेशा सदा ही मौत के लिए तैयार रहती है वो उसकी जो आत्मा है वो स्वागत के लिए मौत के स्वागत के लिए वेलकम के लिए हमेशा प्रपेयर रहती है उसके अलावा जो कवि कहना चाह रहे हैं जो हैप्पी मैन है उसे वर्ल्ड की संसार की परवाह से बेखबर है ना तो उसे लोगों के जो प्रसिद्धि है पाने की चिंता है अपने आप को प्रसिद्ध करने की चिंता है ना ही उसे लोगों के लोगों जो विचार हैं उसके प्रति उसके बारे में चिंता है लोग जो भी सोच रहे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये मतलब वो फ्री है इन सभी चीज़ों से तो देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन फर्स्ट है वट इज़ द हैप्पी मैन नॉट अफ्रेड ऑफ जो हैप्पी मैन है खुश व्यक्ति है वो किस चीज़ से नहीं डरता है तो इसका आंसर है अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ डेफिनेटली है जो सेकंड लाइन है उसमें साफ ही बताया गया है जो व्यक्ति है हैप्पी मैन है वो हमेशा उसकी जो आत्मा है मृत्यु के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती है जो तैयार रहती है वो कभी डरता नहीं है मौत से सेकेंड क्वेश्चन है वट इज़ हैप्पी मैन नोट स्लेव ऑफ जो एक खुश व्यक्ति है वो किस चीज़ का स्लेव नहीं है किस चीज़ का गुलाम नहीं है तो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था जो पैशंस है वो उसका गुलाम नहीं है तो आंसर है ही इज़ नॉट अ स्लेव टू हिज पैशन यानी कि जो उसके जुनून है जो उसकी संसारिक इच्छाएं हैं वो उनका गुलाम नहीं है थर्ड क्वेश्चन है वट डज अ ट्रूली हैप्पी पर्सन नॉट केयर अबाउट जो सही में हैप्पी है जो सही में खुश व्यक्ति है उसको किस बारे में चिंता नहीं है तो इसका आंसर है ही डज नॉट केयर अबाउट वर्ल्ड फेम और पब्लिक ओपिनियन उसे सही में सच में लोक प्रसिद्धि की यानी कि अपने आप को प्रसिद्ध करने की या लोगों के उसके प्रति क्या राय है लोगों के उसके प्रति क्या विचार हैं उसके बारे में चिंता नहीं है थर्ड स्टेंजर है Who envies none whom chance do raise nor vice? Envies mean ईर्षा chance अवसर डूथ का मतलब है डज रेज बढ़ना वाइस मतलब बुराई जो हैप्पी मैन है जो एक खुश व्यक्ति है वो उन लोगों से ईर्षा नहीं करता है उन लोगों को बुराई नहीं करता है जो लोग भाग्य से या बुरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो उन लोगों से ना तो जेलस होता है ना ही उसकी बुराई करता है हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वूम्स आर गिवन विद प्रेज जो व्यक्ति है हैप्पी मैन है वो ये नहीं समझ पाता है वो ये नहीं जानता है कि एक झूठी तारीफ से झूठी प्रशंसा से कितने गहरे गाव दिए जा सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा कभी किया ही नहीं है उसने कभी किसी की झूठी तारीफ प्रशंसा की नहीं है नोर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड जो एक सच्चा एक खुश व्यक्ति है वो रूल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के नियम संसारिक नियम को द्वारा लोगों पर शासन नहीं करता है राज्य संसारिक नियमों द्वारा लोगों से सलूक नहीं करता है लोगों से साथ बिहेव नहीं करता है बल्कि वो अच्छे नियमों के साथ लोगों के साथ बिहेव करता है उनके साथ सलूक करता है उन पर शासन करता है राज करता है सो so, ये फोर लाइंस इसमें कहना चाहते हैं कि जो हैप्पी uh, मैन है वो ना तो किसी से जेलस फील करता है ना ही किसी की बुराई करता है चाहे वो जो व्यक्ति है कितने ही बुरे तरीक़ों से या भाग्य से आगे बढ़ गया हो या आगे बढ़ रहा है ठीक है और उसके अलावा वो झूठी प्रशंसा से कितने गहरे घाव हो जाते हैं उसके बारे में उसको नहीं पता है उसके बारे में उसको जो वो नहीं जानता है इसके बारे में क्योंकि उसने कभी तारीफ़ नहीं की है किसी की झूठी और उसके अलावा 
जो एक अच्छा व्यक्ति है एक अच्छा सच्चा खुश व्यक्ति है वो लोगों के ऊपर संसारिक नियमों राज्य के नियमों द्वारा शासन नहीं करता है उनके साथ राज्यों के नियमों द्वारा सलूक नहीं करता बल्कि अपने खुद के उसके जो अच्छे नियम हैं खुद की जो उसकी अच्छाई है उनके द्वारा वो लोगों पर सलूक करता है लोगों के साथ सलूक करता है उनसे बिहेव करता है उन पर राज करता है तो चलिए इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं क्वेश्चन वन है हु डज अ हैप्पी पर्सन एन जो हैप्पी पर्सन है जो खुश व्यक्ति है वो किससे ईर्षा करता है तो इसका आंसर है अ हैप्पी पर्सन डज नॉट एन वी एनी वन जो एक अच्छा सच्चा खुश व्यक्ति है वो किसी से ईर्षा नहीं करता है वट डज अ हैप्पी पर्सन नोट अंडरस्टैंड जो एक खुश व्यक्ति है वो क्या नहीं समझ पाता है क्या नहीं जानता है ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ डीप वूम्स आर कर्ज बाई फॉल्स प्रेज एक जो सच्चा एक खुश व्यक्ति होता है वो ये नहीं समझ पाता है कि जो एक झूठी तारीफ है झूठी जो प्रशंसा है उसके कारण बहुत सारे गहरे गाव हो जाते हैं वट डज अ ट्रूली हैप्पी पर्सन रूल ओवर जो एक सच्चा एक जो खुश व्यक्ति है वो वास्तव में किसके ऊपर रूल करता है किसके ऊपर वो शासन करता है अ ट्रू हैप्पी पर्सन डज नॉट रूल एन स्टेट एक जो सच्चा एक खुश व्यक्ति है वो किसी भी राज्य किसी भी स्टेट के ऊपर शासन नहीं करता है ही रूल्स ओवर अदर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी पोलिटिकल पावर बट बाय द गुडनेस ऑफ हिज हर्ट जो एक सच्चा व्यक्ति है वो दूसरों के ऊपर पोलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि बट बाय द गुडनेस ऑफ हिज हर्ट उसके जो दिल की अच्छाई है उसके द्वारा लोगों पर शासन करता है राज करता है ना कि पॉलिटिकल पावर के बेसिस पर वो राज करता है रूल करता है हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड जो एक सच्चा एक खुश व्यक्ति है वो गॉड की परमात्मा की ईश्वर की देर और जल्दी प्रार्थना करता रहता है यानी कि पूरे समय वो भगवान की परमात्मा की याद में बिताता है जिससे उसको एक अच्छी खुशी सच्ची खुशी प्राप्त होती है मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड जो एक व्यक्ति है वो गिफ्ट टू लैंड यानी कि वो परमात्मा उसे उपहार दें इसलिए वो प्रार्थना नहीं करता है बल्कि परमात्मा की उस पर कृपा बनी रहे ग्रेस बनी रहे इसीलिए जो एक सच्चा एक खुश व्यक्ति है वो सारा दिन पूरे समय प्रार्थना करता रहता है एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद रिलीजियस बुक और फ्रेंड जो एक खुश व्यक्ति है वो सारा दिन अपना एक रिलीजियस बुक पढ़ने में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने में या एक अच्छे मित्र की संगति में अपना जो दिन है हानि रहित यानी कि हार्मलेस डे व्यतीत करता है सो so फ्रेंड्स यहाँ पे जो हार्मलेस डे है हानि रहित दिन है उसका मतलब है जो भी आप हानि हानि रहित गतिविधियाँ करते हो एक्टिविटीज़ करते हो उसे हम हार्मलेस डे कह देते हैं यानी कि जो व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता है किसी से जलन नहीं महसूस करता है किसी से ईर्षा नहीं करता है जो व्यक्ति दुनिया की जो प्रसिद्धियां हैं दुनिया की जो बेपरवाह से बेखबर है वो व्यक्ति तो ऑटोमेटिक ही उसका जो दिन है वो हार्मलेस होगा वो किसी की चुगली नहीं करता है किसी की निंदा नहीं करता है सारा दिन वो भगवान की प्रार्थना में बैठा रहता है सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी जो भगवान की कृपा उस पर बनी रहे तो वो व्यक्ति का दिन ऑटोमेटिकली ही हार्मलेस डे बन जाता है अगर आप भी किसी की निंदा ना करो किसी से ईर्षा नहीं करते और भगवान की कृपा में आप बैठे रहते हो भगवान की याद करते हो तो आपका दिन भी हानि रहित दिन व्यतीत होगा 
सो so फ्रेंड्स इस लाइन में पॉइंट ने कहा है कि जो एक खुश व्यक्ति है वो सारा दिन परमात्मा की याद में बैठा रहता है ताकि जो परमात्मा की कृपा उस पर जो कामना है कृपा की कामना उस पर बनी रहे ना कि कुछ उपहार लेने के लिए वो बैठता है उसके अलावा जो एक अच्छा व्यक्ति है खुश व्यक्ति है उसका जो दिन है वो धार्मिक पुस्तक पढ़ता है अपने एक अच्छे फ्रेंड के साथ वो दिन को बिताता है एक हानि रहित दिन को व्यतीत करता है सो so फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है वट डज अप्पी मैन प्रे फॉर जो एक खुश व्यक्ति है वो किस चीज के बारे में प्रे करता है कि इसके लिए वो प्रार्थना करता है तो इसका आंसर है अ हैप्पी मैन प्रेज फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड जो एक खुश व्यक्ति है वो इसीलिए प्रार्थना करता है ताकि जो परमात्मा की कृपा है उस पर बनी रहे ग्रेस उस पर बनी रहे ही डज नॉट प्रे फॉर एनी वर्ल्डली गिफ्ट उसे आ, कोई वर्ल्डली गिफ्ट यानी कि जो संसारिक भौतिक चीज़ें हैं उपहार है उसके लिए वो प्रार्थना नहीं करता है बल्कि भगवान की परमात्मा की कृपा बनी रहे इसीलिए वो सारा दिन पूरे समय भगवान की याद में बैठा रहता है सेकेंड क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्मलेस डे ये जो हार्मलेस डे टर्म है हानि रही दिन है ये क्या है इसका मीनिंग है दिस मीन्स हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ द डे यानी कि जो हानि रहित गतिविधियाँ होती हैं दिन में उसे हम कहते हैं हार्मलेस डे यानी कि जो हमें हानि हानि से बचा के रखे यानी कि हम किसी की निंदा ना करें किसी से हम जेलस ना हो किसी से हम आ, 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 क्या कहते हैं बुराई ना करें ये सभी चीज़ें क्या हैं ये सभी चीज़ें हानि रहित हैं इनसे बचे रहें हम भगवान की कृपा में बैठे रहें उनकी प्रार्थना करते रहें हम सर, हर समय ये सभी चीज़ें हैं जो हमें हानि रहित दिन से हानि रहित दिन हमें व्यतीत कर सकते हैं इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ डज अप्पी मैन स्पेंड हिज डे जो एक खुश व्यक्ति है वो अपना दिन को कैसे स्पेंड करता है कैसे व्यतीत करता है तो इसका आंसर है ही स्पेंड हिज डे रीडिंग अ रिलीजियस बुक और स्पेंडिंग टाइम विद द गुड फ्रेंड वो जो एक खुश व्यक्ति है वो अपना दिन एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने में और अपने अच्छे दोस्त के साथ अच्छे मित्र के साथ समय बिताने में अपना जो दिन है वो व्यतीत करता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बोन्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल ये जो खुश व्यक्ति है वो गुलामी के बंधनों से मुक्त है यानी कि जो खुश व्यक्ति है ऑफ होप टू राइज ना तो उसे उठने की आशा है और फियर टू फॉल ना ही उसे गिरने का डर है इन सभी जो बंधन है ये गुलामी के बंधन है जिससे जो हैप्पी मैन है जो खुश व्यक्ति है वो फ्री है मुक्त है आज़ाद है स्वतंत्र है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नोट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ओल्स जो खुश व्यक्ति है वो भले ही जमीन जायदाद का मालिक नहीं है बट वो खुद का स्वामी है खुद का लॉर्ड है एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ओल्स उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है यहाँ पर जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद का स्वामी है जो व्यक्ति खुद को आज़ाद है खुद कुछ करने के लिए स्वतंत्र है उसके पास कुछ ना भी होते हुए कुछ नहीं भी है तो भी उसके पास बहुत कुछ है यानी कि अगर आप खुद के स्वामी हो भले ही आपके पास पैसा नहीं है ज़मीने नहीं है जायदाद नहीं है अगर आप खुद के स्वामी हो तो आप फिर भी बहुत कुछ आपके पास आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप खुद के स्वामी हो खुद के लॉर्ड हो सो so फ्रेंड्स ये लास्ट पैरा है इसमें कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति है हैप्पी मैन है ना तो उसे उठने की आशा है ना ही गिरने का डर है क्योंकि वो इन सभी बंधनों से मुक्त है उसके अलावा अगर आपके पास ना जमीने हैं ना इजाजाद हैं 
अगर आप खुद के स्वामी हैं तो आपके पास ना होते हुए भी बहुत कुछ है तो ये जो आपकी पोएम है यहाँ पर ख़त्म होती है तो देख लेते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स वट इज़ अ हैप्पी मैन फ्री फ्रॉम जो एक खुश व्यक्ति है वो किससे मुक्त है किससे आज़ाद है अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स जो एक खुश व्यक्ति है वो गुलामी के बंधनों से मुक्त है व डू सर्वाइल बोन्ड्स रेफर टू ये जो सर्वाइल बोन्ड्स हैं इसका मीनिंग क्या है क्या मतलब है इसका मीनिंग है होप टू राइज उठने की आशा और फियर ऑफ फॉलिंग हैव बिन कॉल्ड सर्वाइल बोन्ड्स या ना तो उसे उठने की आशा है ना ही उसे गिरने का डर है ये सभी क्या है बंधन है गुलामी के ये जो है उठने की आशा और गिरने का डर ये जो बंधन है ये हमसे गुलामी करवाते हैं जिसे हम सर्वाइल बोन्ड्स कहते हैं वट इज़ अ हैप्पी मैन मास्टर ऑफ ये जो हैप्पी मैन है जो खुश व्यक्ति है वो किसका मालिक है किसका स्वामी है ही इज़ द कम्प्लीस मास्टर ऑफ हिम जो खुश व्यक्ति है वो संपूर्ण रूप में खुद का स्वामी है खुद का मास्टर uh, है खुद का लॉर्ड है एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा ये जो स्टेंजा की लास्ट लाइन है एंड हैविंग नथिंग येट एट होल इसको एक्सप्लेन करना है तो इस लाइन का मीनिंग है अ हैप्पी मैन मे नॉट बी द मास्टर ऑफ लैंड एक जो खुश व्यक्ति है भले ही वो जमीनो जायदाद का मालिक नहीं है बट ही इज अ मास्टर ऑफ हिम पर वो खुद का स्वामी है खुद का मालिक है दस ही मे हैव नथिंग येट ही हैज होल इसके बावजूद भी अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी उसके पास बहुत कुछ है क्योंकि वो खुद का स्वामी है सो so फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी पोएम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन वो कंप्लीट होती है हमने जो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव के जो पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप सतगुरु इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं स्क्रीन पर मैंने अपनी ईमेल आईडी दी है ख्याति सेठी नाइन 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 आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं सतगुरु इंस्टीट्यूट ट्रिपल नाइन आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर अकाउंट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें Thanks for watching this video keep watching satguru institute